చాలామంది దేవుని నమ్ముకొని కూడా భర్తను చెడ్డగా మాట్లాడుతుంటారు మరి భర్తను గౌరవించకుండా మరి ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుతుంటాడు వాడా పనికి మాలిన వాడా తాగుబోతోడా నా భర్తనా అంటూ తన భర్తను చెడ్డగా మాట్లాడేవాళ్ళు స్త్రీలు అదేవిధంగా చాలా మంది పురుషులు కూడా తన భార్యను ఇష్టం వచ్చినట్లు నోరు పారేసుకుంటూ తన భార్యను ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడుతుంటారు తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లలను చెడ్డగా మాట్లాడుతుంటారు పిల్లలు కూడా తల్లిని కూడా తిడుతుంటారు కొంతమంది కుమారులు తల్లిని తండ్రిని కూడా తిడుతుంటారు కొంతమంది బిడ్డలు మరి వీళ్ళ జీవితాలు ఎందుకు ఇలా పతనమైపోతున్నాయి తెలుసా నీ నోరు పెద్దలను గౌరవించకుండా పెద్దల పట్ల గౌరవ అభిమానాలను ఉంచుకోకుండా నీ నోరు ఉంది కదా అని చెప్పేసి పెద్ద చిన్న అనే తేడా లేకుండా ఇష్టం వచ్చినట్లు నీ నోరు వాడుతున్నావు పెద్దలను కూడా తిడుతున్నావు భార్యను దూషిస్తున్నావు భర్తను తిడుతున్నావు పిల్లలను తిడుతున్నావు తల్లిదండ్రులను తిడుతున్నావు అందుకే నీవు మంచి దినాలను మంచి బ్రతుకును జీవించలేకపోతున్నావని బైబిల్ చెప్తుంది నీ నోరు జాగ్రత్త ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ వచనంలో పావులు అంటున్నాడు దుర్భాష మీ నోటికి రానీయకుడి ఏ భాష దుర్భాష అంటే చెడ్డ భాష చెడ్డ మాటలు మీ నోటికి రానియొద్దు ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం నాలుగవ వచనంలో అంటుంది మీరు బూతులైనను సరసోక్తులైనను పోకిరి మాటలైనను చేష్టలైనను మీరు చేయొద్దు చాలా మంది డబల్ మీనింగ్ మాటలు మాట్లాడుతుంటారు బూతులు మాట్లాడుతుంటారు పోకిరి మాటలు మాట్లాడుతుంటారు ఇటువంటి మాటలు మాట్లాడకూడదు ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడిన వాడు కూడా ఈ భూమి మీద మంచి బ్రతుకును బ్రతకలేడు నలుగురిని ఎగతాళి చేసుకుంటూ పోకిరి మాటలు మాట్లాడుతూ బూతు మాటలు మాట్లాడే ఏ ఒక్కరు కూడా బైబిల్ చెబుతుంది బైబిల్లో ఉన్నటువంటి ధర్మశాస్త్రం చెబుతుంది దేవుని వాక్యం చెబుతుంది బూతులు మాట్లాడేవారు పోకిరి మాటలు మాట్లాడేవారు దుర్భాష మాట్లాడేవారు ఈ భూమి మీద మంచి జీవితాన్ని జీవించలేరు మంచిగా బ్రతకలేరు అని బైబిల్ చెబుతుంది